அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சயின்ஸ் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எல்லாமே மிங்கிள் பண்ணி இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி பதினொன்றில் நடந்த எக்ஸாம்லேருந்து கேட்ட சயின்ஸ் கொஸ்டின் ஸோ சம்ஸுக்கும் சில டைம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கேட்குறாங்க மெயினாக ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியிலேருந்து கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ கொஸ்டினுக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் சோடியம் அயனிகளின் செறிவானது செல்லுக்கு வெளியில் இருப்பதை விட டேஷ் உள்ளது சோடியம் அயனிகளின் அந்த செறிவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செல்லுக்கு வெளியில் இருப்பதை விட அதிகமாக உள்ளது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அதிகமாக உள்ளது ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் தாவரங்களிலிருந்து வெளிவரும் முதன்மையான வாயுநிலை கழிவு பொருளானது தாவரங்களிலிருந்து வெளிவரும் முதன்மையான வாயுநிலை கழிவு பொருள் எது அப்படின்னா ஆக்சிஜன் அடுத்த கொஸ்டின் செல்லினில் உள்ள தற்கொலை பைகள் உடைந்தால் அந்த செல்லின் நிலை எவ்வாறு இருக்கும் செல்லினுள் உள்ள தற்கொலை பைகள் உடைந்தால் அந்த செல்லின் நிலை எவ்வாறு இருக்கும் அப்படின்னா அதனுடைய அந்த தற்கொலை பைகள் உடைந்து விட்டது அப்படின்னா வந்து அந்த செல் இறந்து போகும் அந்த செல் இறந்து போகும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாக்டீரியாவால் ஏற்படும் மேலிடியோசியஸ் நோய் ஓகேங்களா மேலிடி யோசியஸ் யோசிஸ் நோய் உலகின் எப்பகுதியில் தொடங்கியது என கண்டறியப்பட்டுள்ளது எப்பகுதியில் அப்படின்னா வடக்கு ஆஸ்திரேலியா இது வந்து சயின்ஸ் ப்ளஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடான கொஸ்டின் அடுத்து வானம் நீல நிறமாக தோன்றுவதன் காரணம் ஒளிச்சிதறல் அடைவதால் வானம் நீல நிறமாக தோன்றுவதன் காரணம் ஒளிச்சிதறல் அடைவதால் அடுத்த கொஸ்டின் காமாசிதறல் மாறிலி கொண்ட ஒரு கதிர்வீச்சு பொருளின் அரை ஆயுட்காலம் எவ்வளவு காமாசிதறல் மாறிலி கொண்ட ஒரு கதிர்வீச்சு பொருளின் அரை ஆயுட்காலம் எவ்வளவு அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஒன் பை காமா ஸோ அடுத்து ஆல்ஃபா பிரக்டோஸின் தனி சுழற்சி மதிப்பு என்ன ஆல்ஃபா பிரக்டோஸின் தனி சுழற்சி மதிப்பு வந்து மைனஸ் இருபத்தி ஒரு டிகிரி மைனஸ் இருபத்தி ஒரு டிகிரி எந்த அமிலத்தை கண்ணாடி குடுவையில் வைக்க முடியாது எந்த அமிலத்தை கண்ணாடி குடுவையில் வைக்க முடியாதுன்னா ஹச்எஃப் ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் அடுத்து எஸ்ஐஓ டூ என்பது ஒரு அமில ஆக்சைடு ஓகேங்களா SiO2 ஓ என்பது ஒரு அமில ஆக்சைடு அசாமை சேர்ந்த இது வந்து ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடான சயின்ஸ் கொஸ்டின் அசாமை சேர்ந்த பைனாய் குமார் சக்கியா மற்றும் டோங்கேஸ்வர் தலைமையிலான குழு உருவாக்கிய டேஸ் கேன்சர் செல்களை கண்டுபிடிக்க டேஸ் கேன்சர் செல்களை கண்டுபிடிக்க உதவுகிறது அப்படின்னா வந்து நிலக்கரியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட உயிரி மருத்துவ புள்ளி நிலக்கரியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட உயிரி மருத்துவ புள்ளி ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் உயிர் சமுதாயத்தில் கரிம பொருட்கள் ஒரு தொடர் வரிசையாக உயிரினங்களுக்கு கடத்தப்படுவது என்பது டேஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது உயிர் சமுதாயத்தில் கரிம பொருட்கள் ஒரு தொடர் வரிசையாக உயிரினங்களுக்கு கடத்தப்படுவது என்பது டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறதுனா உணவு சங்கிலி அடுத்து இந்திய தாவரங்களின் பல்வகைமையை கருத்தில் கொள்ளும்போது உலகத்தில் மற்றும் ஆசியாவில் டேஷ் இடத்தில் உள்ளது எத்தனாவது இடத்தில் அதாவது உலகத்தில் மற்றும் ஆசி ஆசியாவில் உலகத்தில் பத்தாவது இடத்துலையும் ஆசியாவில் நாலாவது இடத்துலையும் ஓகேங்களா இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ப்ளஸ் சயின்ஸ் கொஸ்டின் சிப் சிப்கோ ஆன்டோலேன் டேஷுடன் தொடர்புடையது சிப்கோ ஆன்டோலேன் எதனுடன் தொடர்புடையதுன்னா காடுகள் பாதுகாத்தல் அடுத்து ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ ஒரு மனிதன் ஐம்பது கேஜி உள்ள வண்டியை ஐம்பது நியூட்டன் விசை கொண்டு மார்பில் தரையில் இழுக்கிறான் வண்டியின் முடுக்கம் என்ன 
ஸோ வண்டியோட முடுக்கம் என்ன ஸோ நம்ம வந்து ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரையிலும் ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஈஸியாக போடலாம் ஓகேங்களா மோஷனோட செகண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏ ஸோ இதில் ஃபோர்ஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி என் ஓகேவா மாஸ் ஓகேங்களா எடை வந்து ஃபிஃப்டி கேஜி இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் இதான் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் ஆன்சர் ஒன் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ் ஓகேங்களா எம்எஸ் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஓர் இரண்டு ஓரியல் மூலங்களிலிருந்து வெளிவரும் ஒளி அலைகளின் அலைநீளம் லேம்டா ஒன் மற்றும் லேம்டா டூ என்ன ஓகேங்களா ஸோ இரண்டு ஓரியல் மூலங்களிலிருந்து வெளிவரும் அந்த அலை நீளங்கள் எப்படி இருக்கும் இரண்டு அலை நீளங்கள் சமமாக இருக்கும் லேம்டா ஒன் ஈக்குவல் டு லேம்டா டூ ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஏஎல் சிஎல் த்ரீ கரைசல் வழியாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபேரடே மின்சாரம் செலுத்தும் போது எதிர்மின் முனையில் படியும் அலுமினியத்தின் அளவு என்ன இது வந்து ஒரு ஹெமிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் ஸோ ஆனோடு கேத்தோடு மாதிரி போடணும் ஸோ அது போட்டு தான் வந்து இதுக்கான ஆன்சரை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இப்போ இந்த ஏஎல் சிஎல் த்ரீயை வந்து எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் ப்ளஸ் த்ரீ சிஎல் ஓகேங்களா ஸோ சிஎல் மைனஸ் ஒன்று வந்து ஆனோடு இன்னொன்று வந்து கேத்தோடு ஒன்று வந்து நேர்முனை இன்னொன்று வந்து எதிர்முனை ஸோ இதில் என்ன நம்ம கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஏஎல் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு எலக்ட்ரானாக இலக்குது அதாவது த்ரீ ஃபேரன் ஹீட் கரண்ட் வந்து இதில் போகுது ஓகேங்களா த்ரீ ஃபேரன் ஹீட் ஈக்குவல் டு ஒன் மோல் ஆஃப் ஏஎல் அலுமினியம் ஓகேங்களா ஸோ ஏஎல்லோடது தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ வந்து இங்கே வந்து எவ்வளோ ஃபேரன் ஹீட் கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபேரன் ஹீட் கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் மோல் ஸோ ஒன் மோல் அப்படிங்கிறது வந்து இது எங் ஸோ ஒன் மோல் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி ஏழு கிராம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் கிராம் வரும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் கிராம் ஏஎல் சிஎல் த்ரீ கரைசல் வழியாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபேரடே மின்சாரம் செலுத்தும் போது எதிர்மின் முனையில் படியும் அலுமினியத்தின் அளவு என்ன அப்படின்னா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் கிராம் ஸோ இங்கே அலுமினியத்தோட அணு நிற இருபத்தி ஏழுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் கொஸ்டின்ஸ் இப்போல்லாம் வந்து சம்ஸுமே கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கிட்டு மெத்தட் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதையுமே ஈஸியாக நம்ம போட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்